。最近 ，X Form 男团被路透录制毕业专辑，当初的选秀明星如今大变模样，从成团到解散。这是 X Form 成员的第四次合体，第一次是成团，第二次是扫楼，第三次是发售专辑，第四次就是解散了。再结合前几个月网上爆出 X Form 成员因别墅到期集体搬家，网友们纷纷表示说 X Form 是史上最惨男团也不为过。可能有些观众对这个组合不太熟悉，毕竟他们出道一年只发布过一张专辑两首歌，没综艺，没作品，没流量，却连成团时都是蹭的别人的音乐节舞台。这样的团队成团不到一年半就宣布解散，也就不那么稀奇了。不过，作为选秀史上的最惨男团，粉丝口中最少合体的限定男团 X Form 还是值得关注一下的。今天就让小新带大家回顾一下 X Form 的历史，看看这些渴望在舞台上发光发热的少年们，成团又经历了怎样的发展吧。X Form 是由罗一舟、唐九州、连怀伟。刘冠佑、邓孝慈、孙颖浩、刘俊、段星星、孙艺航组成的限定男团。作为青春有你三的人气选手，他们本应在粉丝的注视下火速发展，成为继 u n i 后的又一流量男团。然而，造化弄人、倒奶事件的恶劣影响，导致总决赛叫停，选手也失去了站在舞台上的机会。就在大家都以为选秀节目凉凉，选手们也会就此沉寂时，二零二一年七月二十五号的一场音乐节上，罗一舟、唐九州等九名选手登台表演。在演奏两首歌曲后，几名少年站成一排，宣布成立男团 X Form 的消息。那一瞬间，台下的粉丝尖叫连连，有激动的，有鼓励的，有替他们感到惋惜的。有粉丝高呼“随时弹道”，也有人不知道这样的成团究竟有什么意义。毕竟综艺的流量早已过去，如今连个像样的成团舞台都没有，这样的团体究竟能不能在流量至上的娱乐圈占据一席之地？或许正印证了粉丝的担心。几个月后 ，X Form 发行了首张 EP 专辑《降智》，没有宣发，没有赞助，只有寥寥两首歌曲，这对于一个九人的团体来说，着实有些寒酸。之后长达半年的时间里 ，X Form 再没有其他任何活动，没有舞台，没有综艺，经纪公司那边也是一点消息都没有，给粉丝们急得叫苦不迭。别的粉丝都是期待 idol 们新出的电视剧或综艺 ，X Form 的粉丝只求他们的 idol 能够合体或者站上舞台，但这一切只能是遐想。随着粉丝后援会宣布停更，表明直至有团体活动前，账号都不会再有更新，粉丝们彻底接受了 X Form 名存实亡的事实，大家纷纷留言。你不说我都以为已经解散了呢，不如直接解散，反正只是一个空头团体。这真是隔壁团粉看了都会心疼的哀怨。好不容易等来了路透消息，还是去录制毕业专辑。粉丝说直呼好家伙，真的是只有开学和毕业，中间的课程是一点不沾。不过这样也好，粉丝终于可以安心离去，不用再饱受折磨了。X Form 的经历不仅让人唏嘘感叹，梦想真的不是那么容易实现的。目前团体里的九个人，除了个别人靠着强大的背景混迹在演艺圈，其他人基本属于杳无音信的那种。成团一年半完全没舞台，这样的团体解散了，或许更有利于成员们的发展吧。说完了 X Form 的故事，再来看看其中单个人员的发展历程吧。要说九人中谁发展的最好，必属当初 C 位出道的罗一舟了。身为中央戏曲学院出身的学生，罗一舟出道前就已经凭借剧目《白蛇》受到一定的关注，在《青春有你》中又凭借不俗的表现力再圈粉一波。如果说 X Form 这个团体没有舞台的话，那罗一舟的舞台可不能算少。出道之前登上《王牌对王牌》，又与赵露思等主演电视剧后浪，可谓是流量拉满，热度翻天。对他来说 ，X Form 的解散更像是摆脱束缚，能让他在娱乐圈更自由的发展。唐九州的经历与罗一舟相似，最不折不扣的吉林学霸，因为对唱跳 rap 感兴趣，因而专攻娱乐圈。在出道前的那几年，唐九州就作为芒果台的常客，常年混迹于各类综艺节目。从名侦探学员到密室大逃脱，唐九州凭借清秀的外表和神奇的脑回路，受到观众喜爱。在《青春有你》上，唐九州的努力与真诚，大家也看在眼里。这位 X Form 的成员就是对他实力最好的证明。虽然 X Form 没有让他有很好的发展，但他的综艺感最终让他在三个少年里发光发热。可爱少年感，唐九州给人的惊喜还在继续。同样的是，综艺专业户的连怀伟就没那么幸运了。提起连怀伟。很多人想到的就是易南平，他参加了《青春有你》和《青春有你三》的两次录制，一次排名第十无缘出道，另一次出道了却跟没出道没有任何区别。在《青你一》中，连怀伟是唯一一个个人练习生，也就是没有后台，只凭借满腔热爱闯荡综艺的勇敢少年。因为没钱买歌曲版权，他只能微博一个个私信歌手，恳请能免费演唱他们的歌曲一次。最难过的那段时间，连怀伟一天只吃一顿饭，靠着给别人伴舞艰难度日。虽然生活很艰苦，但镜头前的连怀伟总是笑脸相迎，这种豁达的态度一度感染了很多人
。这次的 X Form 本该是他腾飞的起点，却因为各种意外成为粉丝心中的遗憾。只能说失败就是我们人生的主旋律。希望他今后能有更好的舞台吧。如果说连环伟是渴望舞台，那么刘冠佑这名看起来十分孩子气的高雄舞王，就属于躲着舞台过日子了。刘冠佑自幼学习舞蹈，不仅有超强的舞蹈功底，还在韩国做过长达三年的偶像练习生。这样的刘冠佑怎么看都应该是一名超级爱豆才对。但他偏不，别人抢镜头他躲镜头，训练的时候不带麦，导致自己完全没有存在感。综艺前几期被剪辑一笔带过，妥妥的被沙子埋没的钻石啊！好在综艺的最后几期，刘冠佑凭借超强的实力一举逆袭，成功晋级总决赛。颜值高、舞蹈好，刘冠佑当之无愧的是一名实力派选手。虽然成团后没有什么综艺舞台，但如他一般的实力选手，自然能在自己擅长的领域闯出一番道路。邓孝慈是青你三一位特殊的素人选手，让人印象深刻的就是他那冷艳的气质，文艺范拉满的长发，简洁的脸部线条和忧郁的眼神，妥妥的一个从画中走出来的美少年。靠着颜值吸粉的他，在舞台上比其他人孱弱了许多。可能是素人的缘故，邓孝慈没有任何舞蹈功底，也没有任何综艺经验。在《青你三》中，他的舞蹈功底明显比别人差一截，体能也要比别人弱很多。整体看来，就像是一个差生拉低了全班同学的分数。虽然他也努力在练习，但功底的差距还是让他力不从心。《青你三》结束后，邓孝慈也基本销声匿迹，短时间内他应该不会在娱乐圈发展了。孙颖浩作为明日之子的编舞老师之一，其自身的实力毋庸置疑。孙老师的业务繁忙，无论是《陈情令》《国风》演唱会，还是江苏卫视跨年演唱会，我们都能找到孙老师伴舞的画面。可以说，孙颖浩是路子最宽，也是最不需要成团发展的一位 idol 了。值得一提的是，孙颖浩的中性装在网上引起过许多话题，一个男人却比女人还要漂亮，有人觉得优雅美丽，有人觉得伤风败俗。虽然外界议论纷纷，但这都改变不了孙老师的生活作风。希望孙老师继续坚持自己，在舞蹈方面越来越好吧。同样作为编舞师的，还有来自马来西亚的刘娟，她是 X Form 的成员兼队长，也是以杨千玺《火箭少女101》的御用编舞师。她合作过的明星数不胜数，从她拥有的资源来看，刘娟是最不缺发展方向的一位。X Form 与她更像是一场小闹剧，待到闹剧结束，刘娟依靠才华，依旧可以走得更远更好。同样是舞蹈出身的，还有段欣欣，多年的街舞经验加上不俗的外貌，让她被选入练习生。如果说 X Form 谁更像一个 idol， 段欣欣必然首当其冲。深邃的眼眶，独特的向下倾斜的眉毛，无论正眼还是侧眼都很耐看。整体看来，她是最像韩国明星的一位。除了在 X Form 发布的两首歌曲，段欣欣也曾经发布过一首个人单曲《我会》。虽然反响平平，但她这种以街舞著称的选手，唱歌不过是她的一种尝试罢了。离开了综艺后，段欣欣基本告别了娱乐圈。至于日后会如何发展，就看他自己的造化吧。X Form 九人中的最后一位是原 TF 家族的练习生孙艺航。早年的孙艺航背靠时代风骏，积累了不少的人气，也陆续发表过一些个人单曲。他身上 TF 的味儿很浓，唱歌、舞蹈、表演样样都学，但都没有哪一样特别优秀。《青你三》播出后，孙艺航凭借人气参演电视剧《少年如歌》，在之后便从娱乐圈销声匿迹。TF 出身的他，完全是为娱乐圈量身定做。X Form 本应是他腾飞的一次机会，可惜遗憾的错过了。往后能不能重新踏足娱乐圈，就要看他能不能突破自己，真正学会一门出众的本领。团体 C 散，热爱不变。X Form 的解散是结束，也是新的开始。祝福每一个努力坚强的 idol， 希望他们能在未来的路途走得更好。好了，宝宝们，今天的视频就到这里结束了哦。欢迎宝宝们来评论区留言讨论，喜欢的记得点赞关注，咱们下期再见哦。